Auto Wilhelm in Shaitan Rajim, Bismillah Rahman Rahim. Ich möchte, dass du dir diese Situation vorstellst. Du bist am Gamen, wieder einmal. Eines dieser Spiele, Fortnite, Call of Duty, Minecraft, FIFA, Super Mario, was es auch immer ist, auf deinem Handy, vom Laptop und plötzlich platzt deine Mutter ins Zimmer. Du stellst dein Gamen sofort ab, weil du weißt, dass deine Mutter eigentlich nicht einverstanden damit ist, dass du so viel Zeit damit verbringst. Und du weißt auch, dass deine Mutter recht hat, wenn sie dir sagt, dass es deiner Entwicklung nicht wirklich gut tut. Also stellst du die Konsole weg, machst eine kurze Pause. Und du beginnst jetzt damit, das zu tun, was dir aufgetragen wurde. Vielleicht machst du es auch widerwillig. Du tust es und sobald deine Mutter weg ist, sobald die Augen weg sind, nimmst du dieses Game wieder nach vorn und sagst Yes. Im Chat schreibst du Hallo Leute, ich bin wieder da und schon beginnt es wieder von vorne. Die Pause, die du eingelegt hast, hat dein Spielverhalten nicht wirklich verändert. Es war nur ein kurzer Unterbruch und so ist es auch mit dem Ramadan. Er kommt wie diese Mutter und begleitet dich für einen Monat. Wenn du also während dieser Zeit die Fehler, deine Sündhaftigkeit einfach wegsteckst und sobald der Ramadan wieder geht, beginnst du dein Leben von vorne, wie es vor Ramadan war und sagst, yes, wieder zurück zum alten Leben, dann musst du dir die Frage antun, bin ich ein Ramadaner? Denn anders als die Mutter sieht Allah Ta'ala dich überall. Willst du also wirklich zu deinen alten Gewohnheiten zurückkehren? Und jetzt möchte ich, dass du dir folgendes Szenario vorstellst. Stell dir vor, du siehst eine riesige Sanduhr. Sie ist so riesig, dass du darin Platz hast. Und du sitzt nun oben auf dem Sand und weißt, der Sand wird schrittweise verschwinden. Am Anfang stresst dich das vielleicht noch nicht so sehr, weil du siehst, du hast noch viel Sand. Der Sand wird nun aber immer weniger und immer schneller. Und mit der Zeit wird die Zeit plötzlich wichtiger. Jedes Sandkorn ist ein Bruchteil deines Lebens. Wenn du ihn mit unnützlichen und unnötigem Konsum auffüllst, so wird es ein verlorenes Sandkorn sein. Und deshalb sagt Allah, Wallas in al-insan lafi khusr illa al-lazina amanu wa amilu salihat beim Zeitalter, der Mensch befindet sich in beständigem Verlust. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und sich gegenseitig zu der Wahrheit anspornen und sich gegenseitig zur Standhaftigkeit anspornen. Hast du begonnen, damit zu beten, dann bleibe dabei, die Zeit läuft. Hast du begonnen, damit dich besser zu behalten, dann bleibe dabei, die Zeit läuft. Hast du begonnen, deinen Hijab zu tragen, dann bleib dabei, die Zeit läuft. Hast du dich mit deinem Mann versöhnt, um Vergebung gebeten, dann bleib dabei, die Zeit läuft. Hast du dich mit deinen Geschwistern versöhnt, dann bleib dabei, streite nicht wieder, die Zeit läuft. Hast du deine Sünden aufgegeben, eine oder mehrere, dann bleib dabei, die Zeit läuft. Hast du deine Eltern in deine Güte eingeschlossen und geehrt, dann bleib dabei, die Zeit läuft. Hast du vergeben, unterstützt, verteidigt, hast du investiert, gespendet, bleib dabei, die Zeit läuft. Und Allah Ta'ala sagt, Außer denjenigen, die bereuen und bessern und das klar machen, ihre Reue werde ich annehmen und ich bin doch der Reue annehmende, der Barmherzige. Dass du also dabei bleibst, ist ein Zeichen dafür, dass deine Taten und deine Reue angenommen wurde. Ein Zeichen dafür, dass du nicht nur eine Pause eingelegt hast, sondern dass du in einem nächsten Level angelangt bist, in einem Game, einem Game, das von Allah programmiert wurde und es heißt Call of Mercy. Und in diesem Game gewinnen keine Ramadaner, sondern Muslime. Also freue dich darüber, dass du auf diesem nächsten Level angelangt bist und mache weiter. Denk darüber nach und wir, wir treffen uns auf einem nächsten Level, auch nach Ramadan, insha'Allah. Bis dann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.